ሩሲያ ገብርኤል እንግዲህ ታነጸው በ17 64 ዓመት ተመረጥ ነው ከ3 ዓመት በላይ ነው የፈጀባችሁ ይሄን ለማነጽና ባለው ላይ ለውም ለመጨመር ማለት በዚህ በዋሻ ገብርኤል ቤተክርስቲያን ወደ መቅደሱ ለመግባት እንግዲህ ዋሻው ተፈልፍሎ 33 ደረጃዎች ተሰርተውለታል ተለያዩ የግሪክ ማንዲሶችን አምጥተው ንጉስ ሚኒሊክ እዚ ቦታ ላይ እንዲርፍ አካባቢው ላይ ከሚገኝ ነጭ ድንጋይ ተጠርበው በውበት ተደርገው እንደ አርኮቹ እንደአምሩ ተደርገው የተሰራ ቤተክርስቲያን ነው ታራው እንደምታውቁት ይሄ ወራጁ ቁልቁል 3 3 ነው ያለው ባንዱ ማዕዘን ላይ 3 ባንዱ ማዕዘን ላይ 3 አንድነታቸውን 3 ነታቸውን ያመለክታል ተፈጥሮ ውስጥ አስደናቂ መልካም ምድራዊ ገጽታዎች በስፋት ይታዩባታል ጥንታዊ የታሪክ ቅርሶችና አሻራዎች ከውባህል ጋር ተዳምረው ሸዋን የታሪክ አምባ አድርገዋታል ተነግሮ ከማልቀውና ታይቶ ከማይጠገበው የሰሜን ሸዋ ዞን በረከቶች አንኮበርን ቀዳሚ ያደረግን ኮበር ከዞን ዋና ከተማ ደብረ ብርሃን በመስራቅ አቅጣጫ 42 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ትገኛለች የኢትዮጵያ ዋና ከተማ ወደን ጠጦ እስከዘወረበትና በኋላም አዲስ አበባ እስከ ጥቁር ወቆሮች በግዜ ድረስ በከስካዛ አየሩ አመት ተታወቀው አንኮበር የበርካታ የሸዋ ነገስታት ማአከል በመሆን አገልግላለች በነዚህ ዘመናትም የዳግማዊ ጽየ ምንልክ ቤተ መንግስትን ጨምሮ የተለያዩ ታሪካዊና ሃይማኖታዊ ቅርሶችን አፍርታለች የዋሻ ቅዱስ ገብርኤል ገዳምም ተጠቃሽ ነው ገዳሙ ከታሪካዊው አልዩ አምባ ከተማ በጎርጎ ቀበ በሀገራችን በመካከለኛው ዘመን ተመስርቶ ዋሻን መስረት አድርጎ የውቅር አብያተ ክርስቲያናት ያስተናንስ ጥበብ የሚስተዋልበት ጥንታዊ ቅርስ ነው ዋሻ ገብርኤል እንግዲህ ታነጸው በ17 64 ዓመተ ምህረት ነው በአማሃየስ ዘበነ መንግስት ምርዳዝማች አማሃየስ ዘበነ መንግስት ነው የታነጸው ከ3 ዓመት በላይ ነው የፈጀባችሁ ይሄን ለማነጽና ባለው ላይ ለውም ለመጨመር ማለት ነው አባቶቻችን በነገሩና እኛም ከدرسን ባየ ነው በሁለት አይነት መንገ ነው በተፈጥሮ የታነጸል ሁለት ሁለት ፓርት ነው ያለው ዋሻው ከታችኛው በኩል ያለው በጣሊያን ጊዜ 
አካባቢው ማህበረሰብ ተጠልሎ ከጠላት ከላከለበት የነበረ ዋሽ አለ በዚህ በጥጉ አካባቢ ላይ ያለ ነው እዛው እስት እንግዲህ ራሳቸውን ከጠላት ለመከላከል ያካባቢው ማህበረሰብ በወረዳ ውስጥ ያሉ አብዛኞቹ እዚህ አካባቢ ላይ ተጠልለው ህይወታቸውን እንዳተረፉና ያኔ ቃጠሎም የቤተክርስቲያን ቃጠሎም ስለነበረ የቤተክርስቲያን አልባሳት ተክላላ ታወተ ታወተ ህጎች መጽሐፍት ይብራና መጽሐፍት እዚህ ቦታ ላይ ተጠልለው እንደኖሩ አባቶች ነግረውናል ግብዩ እንግዲህ 33 ደረጃዎች አሉት ተውጪ ሁለት ብር አለ ቆለኛ መግቢያና ከዚህ ደግሞ ዋናው በር በዚህ ነው በኩል ያለው በር ማለት ነው ሁለት በሮች አሉት የ ቤተክርስቲያኑ መግቢያ አንድ ነው አንድ ነው በሩ ወደዚህ መጥቶ ይገባል ማለት ነው ውስጡ ስሙ ይገባል ያስቆ ብቻኛ በር ይሄ ነው አዎ ብቻኛ በር ይሄ ብቻ ነው ሌላ አማራጭ በሮች ይሉትም እንደ ሌላው አባይተክርስቲያን ሶስት በር አለ ሴት ቤት ይሄ ግን አንድ በር ነው ያለው በዚህ ይገባሉ ወደ ግብዩ سنገባ ደግሞ በጣም ማራኪ የሆኑ ነገሮችን እንመለከታለን አሜን በዚህ በዋሻ ገብርኤል ቤተክርስቲያን ወደ መቅደሱ ለመግባት እንግዲህ ዋሻው ተፈልፍሎ 33 ደረጃዎች ተሰርተውለታል እንደምንመለከተው በዚህ ጋር አካባቢውን ማየት መቃኘት የሚያስችል ቦታ ነው ሌላው ይህ ዋሻ ልዩ የሚያደርገው ከላዩ ላይ ተጨማሪ ቤተ መቅደሱ ቀኔ ማህሌቱና ቅድስቱ እንግዲህ ያን ግዜ ያነበሩ አባቶች ለመጀመሪያ ሲቆረቁሩ እዚህ ጌታችን ዋሻ መጥተው አርፈዋል እና እንደስማቸው ቃል አብ ይባሉ ነበር ይባላል አንድ ባታዊ ናቸው እዚህ ቺ ወጣሎት ያደረሱ ይሄንን ጥቅስ ገሬን እዚህ ለመትከል ሰላሰው እየጸለዩ ባለበት ያን ታቦት አንተው እዚህ ተከሉ እና ከዚያ ጀምሮ እኛ ዘመታው ደሞኛ ባቶድኛ ሰነ መሰነ ገይ ደሞ ሰነ ተካ ያው አሁን ይሄንን ያሳደፍ ነው በዛ በደረቀ ዘመን መንግስ ነው ወታሽ ነው ባሉ ታውቱ ያለ እዚቻው ያያቸው አጥራ ነው እዚያ ነበር ያለው እና ይሄ እንግዲህ የታቦት እዚህ መሆን የለበት እና የሞራ ታለበት ብለን ስናቆም ይሄንን አስቆፈረን ስናቆም ደረጃውን ሰልፈን እንዴ እንደገባ አደረገ ነው ታሞ ይሄ የሚታየው ላይ ታቾ መሰላል ተወቶ በጠላት ጊዜ ቀይ ተደበቀበት ቦታ ነበር እዚ ተክላላ ለብሶማ ካብት የተባለ ማለት ነው ቆይ ወር ነበር እና እንደ ግንባታም ነገር ነበርው ያን ነን እስቲ ወተን ማስረን ያለን ወተን በላይ ምንም ነገር አላገኘንም አይ ይሄ ለታቦት ማደራ የተመቸረውና ይሄንን ቆፈረን ወጣታ ለበለ ከዚህ ዋላ ቆፋሮ ጀመር ማመስታ ማጨረስ ይሄን ቆፋሮ ይሄ ደረጃን ቆፋሮ አዎ ወደ በደል በደል ያርግ ግዜ ነው ተደረገው እና ታቦቱ አሁን እንደምታውት ይባለበት ያለበት ነው ማለት ነው ደናቂ ያስተናነዝ ጥበብ የሚስተዋልበት የዋሻ ገብርኤል ገዳም ታችኛውና ላይኛው ቤተክርስቲያኑ ክፍል 
አለተ ፈልፍሎስ ሰራ በላይኛ የሚገኘው ቤተ መቅደስ ሌላ ተጨማሪ ቤትን በማዋሃድ ተምሳሌ ታይ ትርጉም ባለው መልኩ ተገንብቷል ይሄ ምዕመናኖቹ የሚያስቀድሱበት ነው በጣም ለሊት ማልዶ የመጣ ሰው ብቻ ነው የሚመጣው ህዝብ ብዙ ስለሆነ ይሄ እንደምታዩ ጣባብ ነው ብዙ ምዕመን አይችልም እና የተወሰነ ሰው ቀድሞ በለሊት ቤተክርስቲያን ለማለጅ ገበያ ላርፋይ ስለሚባል ማልዶ የመጣ ሰው እዚ ሆኖ ያስቀድሳል አሁን ህልበልተን ስለማይገባ ነው ይሄ ወደ ውስጥ ምናየው መቅደስ ነው ከዛ ቅድስት ነው ይሄ ቅኔ ማለት ነው ካህናቶች የሚያገለግሉበት በርካታ ካህናቶች አሉ እዚሁ የደብሩ አገልጋይ እዚሁ ስለሚያስተምሩአቸው እሳቸው አጥቷቸው በርካታ ሊቃውንት የፈራበት አከባቢ ነው ማገዩ አወራ እዚ ስንገባ 3 ብር አለ ይሄ ወንዶች ብር ነው እዚያ ጋር ደግሞ የካህናት ብር አለ እዚያ ጋር ከሴት ብር አለ ጎሪያ በኩል ያለው ይሄ እንግዲህ እንደምታውት ከድንጋ ፍልፍል ታሪያው ከሰማይ አለት ነው ግርግዳው ደግሞ የሚቦረቦር ባ አይነት ነገር ነው ሰንትልናው ጠንካራ አይደለም አ ይሄኛው ግርግዳው ጠንካራ አይደለም ለማነጽ ይመቻል ለማነጽ ይመቻል ይሄ በዶማ ተቆፍሮ እንደዚህ ሆነ ይሄኛው ደግሞ ወደ ላይ አለት ነው በምንም አይነት ነገር ቢወቀር እንተን አይለም አይለቅ ጠንካራ አለ ጠንካራ አለ ነው ከሁለት ምዕት አመታት በላይ እድሜ ያስቆጠረው ዮሐሻ ገብርኤል ገዳም ዛሬም ከነ ድንቅ አስተናነጹና አውበቱ የበርካታ ጎብኞችን ቀልብ የሚስብ ነው በተለይም ተሐሳስና ሐምሌ ላይ በቦታው በድምቀት የሚከበረው ባል ቁጥራቸው እጅግ የበዛ ምዕመናንና ጎብኞች ይታደሙበታል እጅግ በርካታ ጥንታዊ ሰው ሰራሽ ቅርሶች የሚገኙበት ሰመንሻ በዞኑ ማዕከልም ሌላ ታሪካዊ መስህብን ይዟል የደብረ ብርሃን ቅድስ ሥላሴ ቤተክርስቲያን ብራሃን ስላሴ ቤተክርስቲያን በዳግማ ያጼ ሚኒሊክ ዘመነ መንግስት ግንባታው በ1897 ተጀምሮ በ1904 የተጠናቀቀ ሲሆን ይህ ቤተክርስቲያን 108 አመታትን አስቆጥሯል እንግዲህ ይህ ቤተክርስቲያን የተለያዩ ቅርሶች ያለው ሲሆን ዛሬም በጉብኝታችን ከናንተ ጋር ያሉትን ቅርሶች መስህቦች እንመለከታለን ደብረፋን አመሰራረት ታሪክ ቀደም ሲል በ12ኛው ክፍለ ዘመን ደብረ ኢባ ተብሎ ይጠራ እንደነበረ ካባባቶች በቱፊት ሲነግሩን ቆይተዋል ደብረ ኢባ ማለት እንዲ የምርቃት ቦታ ተራራ ነው ብለው ይምናገራሉ ለምን ደብረ ብርሃን ተባለ ሲባል በ14ኛው ክፍለ ዘመን አጼ ዘራ ያይቆ ኢትዮጵያ ንጉሰ ነገስት አገሪቱን ሁሉ ሁሉ ማቃንተው ይሄ ቦታ ሲደርሱ ቦታው ማረካቸው ውብ እንደሆነ ተረዱ ካዩ በኋላ በዚህ ቦታ ላይ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ቤተ መቅደስ እንዲሰራ አደረጉ ነው የሚለው ታቦተ ህጉ ገብቶ ካህናቱ ስባት እግዚአብሔር ወይንም በዋዜማ ያደረሱ ይያለ እግዚአብሔር ነክሰ ያደረሱ ይያለ በተለያየ የቃውም ላይ መጋረጃውም ላይ በቤተ ክርስቲያኑ ባሉ ንብረቶች ላይ ሁሉ የብርሃን ነጽብራቅ እንደታየ የመጀመሪያው ታሪካ ዜና ማዕላቸው በዚህ ያስቀምጣል ይሄንንም ያው ንጉሱን ጠርተው አስመጠተው አይተው በቃ ይሄ በቆ መልካም ነገር እንደሆነ እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃዱ እንደሆነ ገልጸው በጎነቱን ተቀበለው ሄደዋልና ይሄ የመጀመሪያው ብርሃን የታየበት ቦታ ነው
በዚህ ዘመን ኖ ይሄ አሁን በመታወት ቦታ ይሄ ጽጌረዳ ያለችበት ቦታ ላይ በሁለተኛው በወረደው ለረጅም ጊዜ በቆየው የብርሃን ፋና በዚህ ላይ ታይቶና አካባቢው ለየተና ቀኑ የማይለይበት ጊዜ ነበረ ቀኑን ብርሃን ነው ለሊቱም ብርሃን ነበር በብርሃኑ መውረድ የተነሳ ደብረ ብርሃን ተብሎ ስያሜ የተሰጠው ከ1446 ዓመተ ምህረት በኋላ እንደሆነ ዜና ማይላችን ያስቀምጣል አባ አባቶቻችንን በቶፊት አስረድተውናልና ለመስቀሉ የጸጋ ስግደት ይገባ ዘንድ መጋቢት 10 ቀን ብርሃን በመውረዱ ደብረ ብርሃን ተብሎ ተሰጅሟል ይሄ ማለት የብርሃን አምባ የብርሃን ተራራ ከሌላው ቦታ ደብረ ብርሃን ትንሽ ከፍ ያለ በመሆኑ ቀስቃዛ ነው ስለዚህም ነው ደብረ ብርሃን ተብሎ ደብረሃኑ መውረድ ምክንያት ስያሜ የተሰጠ የደብረ ብርሃን ስለዚህ ቤተክርስቲያን እንግዲህ በከተማችን አሉ ከመንላቸው ጥንታዊ ቤተክርስቲያኖች አንዱ ነው የተመሰረተው በንጉስ ሚኒሊክ ዘመነ መንግስት ነው በ 1897 ዓመተ ምህረት ተጀምሮ በ1902 የተጠናቀቀ ቤተክርስቲያን ነው በ ተለያዩ የግሪክ መሐንዲሶችን አምጥተው ንጉስ ሚኒሊክ እዚህ ቦታ ላይ እንዲያርፍ በርካታ ቤተክርስቲያኖች የነበሩበት ስፍራ እንደመሆኑ መጠን ከዛ በፊት የጠፉትን ለመተከት እዚህ ቦታ ላይ በቀማያታቸው ወሰን ሰገድ የተሰራው ተከተው እዚህ ቦታ ላይ ይህን ይሄን የመሰለ 107 አመት ያስቆጠረ ቤተክርስቲያን አሳርፈውልናል ረጅም ጊዜ በኢየሱስ ቤተክርስቲያን ሲገለገሉ ምእመናን በዚህ ሲገለገሉ በቆየተው አለረጅሙ ዘመን ማለት በ1897 አሁን ይሄን ተታውቱን ቤተክርስቲያን አጼ ሚኒሊክ አስፈርሰው የመጀመሪያው ነው ወሰን ሰገድ ያሰራውን አስፈርሰው ከ12 ግሪካውያኖችን አስመጥተው ከግሪክ ተበብቶች ይሄ ስለ ህንጻው ቤተክርስቲያን ይሄንን እነሱን አስመጥተው ይሄንኛውን ቤተክርስቲያን ያሰሩት አጼ ሚኒሊክ ናቸው የተጀመረው ይሄ ቤተክርስቲያን በ18 97 ነው ያለቀው በ1904 ዓመተ ምህረት ነውና ከዚህ ከቤተክርስቲያኑ በፊት ቤተልሔሙ ክርምያ የተሰራ ቤተልሔሙ ነው ከዛ ቃቤቱና ደጀ ሰላሙ ሶስቱን አስቀድመው ነው የሰሯቸው የደብረ ብርሃን ቅድስ ሥላሴ ቤተክርስቲያን የተለየ ግንባታ ጥበብ የተከተለ ነው። ቤተክርስቲያኑ የክብነ ቅርጽ ይዞ የታነጸ ቢሆንም መሃል ለማል ምሶሶ ቆመለት የተዋቀረ አይደለም። አንዱ ማገር ከሌላ ማገር በማስተሳሰር የተሰራ ነው። የቤተክርስቲያን አሰራር ጥበቡን سنመለከት ያው ከተለያየ ቦታ በአካባቢው ትልልቅ ደኖች ስለነበሩ ከዛ አካባቢ ትልልቅ ዛፎች ገባሮች እንዲያመጡ ተደርጎ ከወይራና ከጽድ በጣም እጅ ከተመረጡ ወይራና የጽድ ዛፎች የተሰራ ነው እስካሁን ምንም ይዘቱን ሳይለቅ ሶሶቹ እንዳሉ እናገኛቸው አለ የጣራው በደንብ በሸምበቆና በወይራ በጽድ እንጨት በደንብ ተደርጎ ያሰራር ጠበቡ ገመዶቹ ሳይዘነፉ በጣፈር እየተሰራ እየተሰራ ነው እንዱ በተጨማሪ ግንቡ ከኖራና አካባቢው ላይ ከሚገኝ ነጭ ድንጋይ ተጠርበው በውበት ተደርገው እንደ አርኮቹ እንደአምሩ ተደርገው እየተሰራ ቤተክርስቲያን ነው ወደ ቤተክርስቲያኑ ውስጥ አይ ክፍሎች ሲገቡ በሌላ የግንባታ ጥበብ በሌላ ውበት ታጅቦ ይመለከቱታል እንደ ሁሉም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ አባያተ ክርስቲያናት እምነቱን መሰረት አድርጎ ተምሳሌታ የትርጉም ባለው መንገድ ታንስቶ ይታያል ይሄ የምታውት አሁን ያለንበት ከቤተክርስቲያኑ ውስጥ በስተምስራቅ ነው እንደምታውት ይሄንኛው መቅደስ ነው በዚህ በኩል ያለው ቅድስት ነው ካታይ ደግሞ የቅኔ ማህሌት ቅርጽ አለው በአንድነት በሶስትነት የተሰራ በመሆኑ ቅኔ ማህሌት 
ቅድስትና መቅደስ ይሄን ምሳሌ ሲሰጡ አባቶቻችን በአንድነታቸው በሶስትነታቸው ስላሴ አንድም ሶስትም እንደመሆናቸው መጠን በዚህ መልክ አርገው ሰርተውታል እንደዚህ በስተመቅደሱ በኩል ያለው ሶስት መክስኮቶች አሉ እጂ ውብና ማራኪ ናቸው ከመጣው ከነስእላቱ ጋራ እሱም ምሳሌውን ይዞ የተሰራበት እንደዚሁ የስላሴን የአንድነት የሶስትነት የሚያመለክቱ በመሆናቸው ሶስት ቤተ መቅደሶች አሉ እንዴ ስታውቱም የመቅደሱ የንትኑ አሰራር ሶስት እንዴ ደረጃዎች ደረጃዎች አሉ ሁሉ ይሄም የቅኔ ማለት ወርታይ መውረጃ ወደ ቅድስ ወደ ቤተ መቅደስ መግቢያ ሁሉ እንዴ ደረጃቸው ሶስት ሶስት ደረጃ ተሰጥቶ ስለ የተሰራውና እጅግ ሰፊ በጣም ውብ የሆነና ማራኪ የሆነ ነው እንደምታውቁ እንደምታውት ቅርጹ በራሱ አርኮ እንዲህ ምናየው እጅግ በጣም ተውልዶ ሊያየው ሊጎበኘው እንደውሊና አፈቀው የሚገባ ነው በእያሰባለሁ ታራው እንደምታውቁት ይሄ ወራጁ ቁልቁል ሶስት ሶስት ነው ያለው ባንዱ ማዕዘን ላይ ሶስት ባንዱ ማዕዘን ላይ ሶስት አንድነታቸውን ሶስትነታቸውን ያመለክታል በሌላ መልኩ ተማገረው በጠፈር ነው በጠፈር ነው ተማገረው እንጨቱ ግን ወደ ላይ ወጪው ግጥም ያለው ጽድ ነው ሌሎቹ እንደዚህ የተማገሩበት ደግሞ መቃ ነው መቃ በተፈጠሩ አይነክዝ ጽድም እንደዚሁ ከዚህ ጋራ ታይዞ ሲማገሩ ያንዳንዳቸው ደግሞ በልዩነት የተማገሩ አሉ በጨርቅ በዘመኑ የነበረ በሱቲ የተለያየ መልክ ባላቸው እንትም ብለውታል በ13 የተማገራለ 13ቱን ህማማ ተመስቀል በሚገልጽ መልኩ ማግረውታል በ10ር የተማገራለ 10ሩን ቃላተ ኦሪት እሱን ታሳብ ያርገው በዛ ስያሜ ማግረውታል ሌላው በ12 ደግሞ የተማገራለ እሱም 12ቱን ሐዋርያት ጌታ ወደዚህ ምድር ከመጣ በኋላ 12ቱን ሐዋርያት አስከትሎ ለሄንን ዓለም አልጨ የነበረውን ዓለም አጣፍተዋልና በዛ ምሳሌ ያርገው ማግረውታል በመቅደሱ ግድግዳ ላይ ከ1928 እስከ 1933 ዓ.ም ተመረት ባሉት አመታት በሰዓል ያገኘው እንግዳ የተሳሉ ስዕሎች ቤተክርስቲያኑ ሌላ ውበትና ድምቀት አቆና አስፈውታል ስዕሎቹ አያሌ ዘመናትን ቢያስቆጥሩ ዛሬም ድረስ ብሩህ ሆኖ ይታያሉ በዚህ በኩል ያለው በኦሪቱ ዘመን የነበረውን የሚያመለክስ ስል ነው እናዩ ስታዩ ለረጅም ጊዜ ከመቆየቱ አንጻር እስካሁን ፌድ ያደረገ ነገር የለ ከእጽዋት ከተቀመሙ ቀመሞች የተሰራና የተሳለ በመሆኑ አሁን አዲስ መስሎን እንመጣው ሰው ሁላ ከሚያድንቀው ነገር ሁሉ ይስል የለም ረጅም ጊዜ አይደለም አሁን ቅድብ ጊዜ ነው የተሳለው ይላል እኔ በኔ እድሜ እንግዲህ እንደምንም ሽበት አውጥቻለሁና እዚህ እድሜ ስለደርስ እንዴ ሆነው ማ በኔ በኔ እድሜ እንኳን ሳይ እንደዚህ ሆነውና ምናየው እጅግ ሌላውን ሁሉ የሚማረከው ሌላውን ሁሉ በጣም ጻቢ የሚያደርገው የሱሉ ጉዳይ ነው ከታች በጣም አዋራ ስለታቀው በልብስ እንደዚህ ሸፈነናል እንጂ እጅግ ያማረና የተዋበ ስዕል ነው መጀመሪያ አቡጀዴውን በልቅ መይለካል በቤ በስሉ ልክ ይለቁ ይለቁና ከዛ በኋላ በደም ባርገው የራሱን በዘመናዊ የነበረው ቀለም ይቀባና ስዕሉ መሬት ይሳላል ሰፊ እንት ላይ አርጎ ሰዓሉ በደም ባርጎ ከሰላ በኋላ ነው ከዚህ በኋላ ይሄ እናት እንደውም ዛሬ ስኳር አሁን ቅርብ ጊዜ ነው የምጣው እንጂ በዛን ጊዜ ሙቅ ነው ይሄ እናቶቻችን በቅል ያበቅሉና በዛ የበብቅሉ እንት ከዛ በኋላ ይሄ እንት ብለው ይቀባል አቡጀዴው ስዕሉ ከተሳለ በኋላ ወደ ውስጥም ይሄን ሳይጎዳው ከዛ በኋላ ወስደው ግርግዳው ላይ በደም ባርገው ይቀቡና ያንን ወስደው በዛ በልክ አርገው ወስደው ይለጥፉታል በዚህ መልኩ ነው አባባቶቻችን ቀደም ከኔ ቀደም ያሉት አባባቶች እስጠይቅ በዚህ መልኩ ነው ያስረዱንና ከዚህ የተለየ ነገር ሌላ ያለው እና የተሳለው ግን ያው እንደ ዛሬ ዘመናዊ ስል ነገር ሳይኖር ይሄ የዶሮ ላባ ሌሎች እንደዚህ ይሁን ይሁን ነገሮች ይራሳቸው አላቸው በዛ መልኩ አርገው እንደሳሉት ነው ወደም ባርኮ እየተረዳ ነው
ቁጥጥር ግቢው ከቤተክርስቲያኑ ባለፈ የተለያዩ ሃይማኖታዊ ታሪካዊ እንዲሁም ጥንታዊ ቅርሶችን በውስጡ ይዟል እዚ ደብረ ብርሃን ስላሴ ቤተክርስቲያን ላይ በርካታ እንደ ባህልና ቱሪዝም መስገበን ያዝናቸው ከ300 በላይ ተንቀሳቃሽ ቅርሶች አሉ። ይሄን እንደምስል በጣም ጥንታዊ በ12ኛው ክፍለ ዘመን የነበሩ ለምሳሌ አጼ ዘራይቆ ይጠቀምበት የነበረ የብር ማህተም አሁንም በዚህ በቤተክርስቲያኑ ሙዚየም ባይሆን በቃ ግምጃ ቤት ውስጥ ሙዚየም እንዲሰራ በርካታ ግፊትና ጥረት እየተደረገ ቢሆንም አጼ ዘራይቆ በዛ ዘመን ይጠቀምበት የነበረ የብር ማህተም ከተለያዩ ነገስታቶች የተበረከቱ የወርቅ እንዲሁም ሌሎች ነገስታቶች ይጠቀምባቸው ለምሳሌ እነ ንግስት ዘውዲቱ የታዩባቸው የነበሩ አልጋዎችን ጨምሮ ዘውዶች እዚህ ቤት ክርስቲያን ላይ ይገኛሉ ማለት ነው ኮርቅም ከተለያየ ማቴሪያል የተሰራ ማለት ነው ሪካይ ማንዲስ ከሰሩት 12 አንዱ እዚሁ አርፎ ስለነበረ የሱ የመቃብር ስፍራ የዚህ ቤት ክርስቲያን ውስጥ እናገኘው የቱሪስት መስህቦች ናቸው በጣም ለጎብኚ እጅግ ሙዚየም ቢኖር ቤት ክርስቲያኑ እጅግ ማራኪና አስገራሚ ነው አይ ቅዱሳትና ቅርሶች ያሉት ቤት ክርስቲያን ነው ማለት ነው። የደብረ ብርሃን ቅዱስ ሥላሴ ቤተክርስቲያን በከተማው መሃል የሚገኝ ነው መጠሪያውንም ከዚህ ቤተክርስቲያን ያገኘው የደብረ ብርሃን ከተማ ከቱሪዝም መስቦች ባለፈ የኢንቨስትመንት ፍሰት ማዕከል እየሆነ ይገኛል ደብረ ብርሃን ከተማ ካላት የቱሪዝም መስህቦች ባለፈ በከተማው ለጉብኝትና ለተለያየ አገልግሎት የሚመጡ እንግዶችና ቱሪስቶች የሚያርፉበት የተለያዩ አገልግሎት ሰጪ ሆቴሎችን ይዛለች። ሰላም ነው እንደምናለ ይሄውን ኢንቨስትመንት ፍሰት ያለበት ከተማ ነው ስለዚህ ከዚህ ጋር ተያይዞ የእንግዶችና የቱሪስቶች ፍሰት በከፍተኛ ሁኔታ እየጨመረ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው በብዛት ወደ በደሴ መስመር የሚሄዱና እዚህ አንኮበርና አንኮበርን ታሪክ አይቦታ ስለሆነ እሱ የሚጎበኙ እንግዶችና ወደ ደሴ እስከ ባህር ዳር ድረስ ወይም ወደ ትግራይ ክልል ወደ አክሱም ወገን ይደርሱ እንግዶች እንደ ሃይዌይ ተቀምታል ይሄን መንገድ ከዛ በተጨማሪ እዚህ አካባቢ ብዙ የቱሪስት መስህቦች አሉ። እንግዶችና ቱሪስቶች ወደ ደብረ ብርሃን ቢመጡ ደረጃውን የተበቀ የሆቴል አገልግሎት ማግኘት ይችላሉ? እስኪመረ በኔ ምናት እንግዲህ እናልባት አሁን ካለው የከተማ ኢንቨስትመንት ፍሰት አንጻርና ካለው የቱሪስት ፍሰት አንጻር ደብረ ብርሃን ከተማ ላይ በየሆነ የቱሪስት አገልግሎት ተቋማት እየሉ ነው። እናልባት አንድ ሁለት ሆቴሎች ይምሻሉ። አንደኛው ጌት ሆቴል ነው በጣም በጀት ድሮምና ስታንዳርዳቸው የሚያጠቁ ሆቴሎች አሉት ስለዚህ ካለው የኢንቨስትመንት ፍሰት እና ኢንዱስትሪ ፍሰት እንግዶች ሊያስተናግድ የሚችል እንግዶች ሊያስተናግድ የሚችል ደረጃቸውን ተጠብቆ ሊስተናገድ ይችላል ተቋማት ለማለት አይቻል ያም ቢሆን ባሁኑ ሰዓት ከፍተኛ የሆነ መጨናነቅና ፍላጎት ቢኖርም ሆቴላችን 
የተለያየ ሀገር የውጭ ሀገር ምድሮች መጥተው ያርፉበታል ይስተናከዱበታል ስለዚህ ለጊዜው የኛው ተለው ይሄንና አብዛኞቹ ኦልሞስት የከተማውን አገልግሎት ድርሻ ይዞ የሚሰጠው የኛው ተለው ማለት ይችላል ሃይማኖታዊና ታሪካዊ መስህቦችን ከተፈጠሩ ጸጋ ጋር የታደለችው ደጋማው የደብረብርሃን ከተማ በቱሪዝምም ሆነ በኢንቨስትመንት ያላትን ሀብት ይበልጥ ለመጠቀም ደረጃቸውን የተጠበቁ የቱሪስት አገልግሎት ሰጪ ተቋማትን ማስፋፋት ይተበቀባታል